Shisha Show Eyes and welcome back to another episode on my YouTube channel. So for today's video guys, it's actually my 9th day pause of sa aking rhinoplasty and naisipan kong ipakita sa inyo of course yung aking post of tips and yung mga ginagamit ko sa ilong ko, panlinis, and kung ano ba yung mga ininom kong gamot para just in case magkaroon kayo na idea kung baga kung ano yung gagawin nyo after ng inyong post operation. Okay guys, so before we start, pasensya na kayo guys kung hindi pa ako makapag wide smile kasi sobrang Alam nyo na, sariwa pa rin naman yung tahi ko sa gilid and this is the perfect time na maipakita ko sa inyo kung paano ko inaalagaan yung wound ko or kung paano ko siya tinutulungan mas mapagaling or kung paano ko siya mas pinabibilis na mapagaling kasi lahat naman tayo guys kapag nag-undergo tayo ng cosmetic surgery, of course gusto natin mas maging mabilis yung pag-healing. Ipapakita ko sa inyo guys sa video na to kung ano yung mga ginamit ko. But before guys, if you haven't subscribed on my YouTube channel, sana mag-subscribe ka na best and I hope makita-pakita sa mga susunod kong video kasi marami pa akong gagawin about sa journey ng nose na to. And kung makikita nyo, ayan, sobrang magaba yung tip niya. Yes, girl. And hindi pa talaga siya hilom na hilo. Okay, guys, alam ko. Hey, guys, so ito lahat. Nasa isang tupperware kung ano yung mga ginagamit ko para sa ilong kong panlinis. And of course guys, step by step, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So after guys, nung rhinoplasty ko, syempre, kinausap naman ako ng doktor ko kung paano ako maglilinis ng sugat ko and kung ano yung mga dapat kong gawin. So first, syempre, mag-aalcohol muna tayo ng kamay. Kailangan to guys, kasi syempre, wound yung hahawakan nyo. Sugat talaga, as in, sariwang sugat, kaya dapat lagi kayong nag alcohol Next guys is etong cotton buds. Since wala ako ditong steril na mga cotton buds or Q-tips yata yung tawag doon, bumili ko ng cotton buds. So, ito, ganito yung ginagamit ko na cotton buds. Tapos, since hindi ito steril, bago na kasi ito guys eh, iniwan ko na yung binuksan ko na nakaraan dun sa kabilang room. So, ginagawa ko since alam nyo na, syempre, steril lahat ng gamit sa clinic. Lahat yon na autoclave. So, ito hindi. Ganyan. I-sprayan ko lang siya ng malayo ng alcohol. Ayan. So, para alam yun, sure ka na malinis. Then guys, pag kukuha kayo, huwag nyo hahawakan yung pinaka-tips kahit nag-alcohol kayo. So, ganito ang paghawak. Ayan. Then after nya, pag nakuha nyo na to, meron kasi ako dito ang maliit na lalagyan, guys. Which is itong maliit na cup. Yung aking steril water is nasa labas pala. So, kukunin ko muna. Kukuha lang ako dito. ating steril water. Ayan. So, i-dip ko lang siya dito. Konti lang. Yung dulo lang ng Q-tips. Tapos, ayan. Papakita ko muna sa inyo, guys, yung itsura ng sugat ko ngayon since, ayan siya. So, nakita nyo na, guys, medyo sariwa pa yung aking sugat. Then, after nyan, is, ayan, unti-unti ko na siyang lilinisin side by side, pero hindi ko siya irarab. Ganito lang yung ginagawa ko. Yan, clockwise. Tapos, counterclockwise. Parang alam nyo yun, iniikot-ikot ko lang yung cotton buds. Para makuha niya yung mga langib-langib na tumigas or what. Pero guys, pag naliligo kasi kayo, syempre, mas nalilinis yung sugat nyo. Madaling makukuha. So, ito na siya. Ayan, sorry kung hindi nag-focus. Ayan, makukuha niya yung mga langib-langib. Okay. Next, guys, is yung kabilang Q-tips naman yung babasain natin ng steril water. Ayan, hindi basang-basa, guys. Para alam nyo yun, hindi naman naglalawa. Kasi nga, ang kailangan mo lang naman is enough para malinis mo yung ilong mo. Then, next is this side. Clockwise. Tapos, counterclockwise. Hanggang bumaba. Ayan. Huwag masyadong irarab, guys, kasi syempre masakit yan. Then, after nyan, syempre, tapon nyo na itong Q-tips na to, kuha kayo uli ng bago. So, ganun uli. Huwag nyo hahawakan yung pinaka buds. The next is dito. Ayan. Ganito lang yung ginagawa ko, guys. Tapos, hindi ko sinusundot yung loob. Ayan. Makukuha na lahat yan. Then, of course, balik na uli. So, so, yung steril water din. Ito lang side na to. Huwag nyo siyang ipasok sa loob. 
hindi ko siya pinapasok. Binibilog ko lang dito. So, medyo marami akong nakuha. Tapos, mayroon ako guys dito, Medi Plus. So, yung gauze. Ay, talaga so, mayroon pala ako dito guys na gauze. Ito, Medi Plus. So, kukuha lang ako ng konti nito. Dito natin ipapahid yung nakuha natin sa cotton buds. So, gugupit lang ako guys. Okay, so ito siya guys. Ayan, tinupi ko lang. Then, dito niyo siya ipapahid. Kung gusto niyong kuwang-kuwa sa cotton buds. Tapos, tsaka niyo lang uli. Kunin niyo mga gilid. Loob. Spahid niyo lang. Actually, bumili ko nito guys kasi sa unang first one day or two days niyo, pwedeng magkaroon kayo ng sipon or cutting discharge with blood. So, ginagawa ko, tinutupi ko to. Ayan. Tapos, dito to ilalagay guys. Tapos, maglalagay kayo of course ng surgical tape. Yes, may surgical tape akong sarili bumili ko kasi nga alam nyo na, na mas okay talaga kasi na nagpapalit ka lagi ng gauze and ayoko kasi magmas that time. Kaya ginawa ko guys is bumili ko ng gauze and surgical tape. Pero after few days, since hindi naman na ganun kalalain discharge, eto yung binili ko. Yan. Medi plus yung pad type na kasi nga medyo mas palambot yung tela nito and medyo mas makapal. Hindi ko na kailangan yung medi plus na parang nirorolyo kasi ganito yung itsura ng isa pakita ko sa inyo. So, hindi ko lang maawakan buong-buo. So, roll yun siya, ba? Diba? Ayan. Ayan. So, mas maganda na to kasi easy to use siya. And, and guys, sa isang pop, dalawang beses niyo na siya magagamit sa umaga at saka gabi ako nagpapalip. Pero with this, ginagamit ko, ko pa rin siya kapag, ayan, pamunasanang cotton buds habang naglilinis ako ng ilong. So, after ko na siya malinis, guys, okay na yan. Patutuin ko na lang siya ng electric pan or sa aircon. Kung nasa aircon man kayo, huwag nyo na siyang hahawakan kasi nga nalinis nyo na siya. Then, alternative, guys, kasi yung iba gumagamit nito. Bumili ko nito pero hindi ko siya ginamit. This one, the hydrogen peroxide. So, the aguaoxinada kung tawagin. So, yung doctor ko kasi, pinapromote niya is natural healing ng sugat. So, hindi ko siya nagamit. Diyan lang siya. Kasi nga, ang aguaxinada, guys, the more na nilalagay mo siya, syempre, di ba, parang nahuhuka yung sugat. And, ayoko talaga magka-scar scene. Sabi naman ni Doc, hindi ako magkaka-scar based dun sa pagkakatanggal niya ng tahi. Nakita ko na maganda talaga yung pag-heal niya. Next, guys, is toner. It depends on yung kung ano yung toner na ginagamit niyo. And, cotton pad. Syempre, kailangan nyo pa rin maglinis ng face kasi hindi nyo naman ngayon mahihilod or exfoliate yung mukha nyo. So, maglalagay lang akong konti. Just enough para sa mukha ko. Then, ganito yung paglalagay ko or pagpapahid ko ng toner sa ngayon. Ayan. So, pataas. Hindi ko ginagalaw or hindi ko pinapahiran yung crease ng ilong ko kung saan may sugat. Kung baga, normal lang guys. Sa mukha lang talaga. Ayan. So, end up na yan. Basta alam nyo, hindi nyo lang maramdaman yung oil. Then, sa bridge, medyo kasi yung bridge is hindi naman siya masakit. Pero, alam nyo, ay, syempre, hindi pa kayo sanay. Kapag tinatanggalan ko siya or ganyan, medyo parang umaalog pa siya. Kaya, parang hindi pa ako sanay na linisan. Basta, huwag nyo lalalagyan yung crease nyo kasi mahap. Then, of course, guys, bago kong makalimutan, syempre, hindi ko na-feel kanina nung naligo ako. Yes, pwede kayo mag-facial cleanser. Pwede rin kayong um, magsabo ng muka. Pero, dito lang sa part na to, noo, dito, sa baba. Tapos, banlaw agad, guys, para hindi siya ma mapunta sa crease nyo. So, tapos na tayong linisin yung ating face and yung ating sugat. Next is, kung ano naman yung mga ininom ko para, syempre, mas mabilis din siya mag-heal. Nakakatulong din talaga siya. So, first thing is, bumili ko ng Arnica Montana. Ito siya. Ayan. So, I will insert the picture na lang here kasi nga, Masyado siyang maliit. So, 80 pellets to guys. 3 days before the operation is uminom na ako nito. So, nagtitake ako nito guys ng 10 pieces per day. So, 5 sa umaga and 5 sa gabi. Ang ginagawa ko dito is into sublingual way. So, sa ilalim ng dila nyo guys, papa tunawin nyo lang yung pellets nito. Para lang alam yun, hindi talaga kayo mag na sobrang kapal ng mukha nyo. Though, nakita nyo naman sa mga video ko na talagang talagang lumobo ko girl. Nakakatulong talaga to guys sa pagtanggal ng paga after ng surgery nyo and sobra recommended ko to. Mabibili nyo to guys sa Shopee. Sa Shopee ko siya nabili actually. Ilalagay ko na lang yung link down below or sa healthy option just in case naman na nasa mall na kayo. Bumili na kayo nito before your surgery. Yung iba guys sobrang dami iniinom nito pero ako I'm just taking 5 tablets or 
5 pellets, okay na ako doon. Next guys, is since tapos ko na iba kong gamot, ito, Hemostan. Yan. Hemostan, yan yung iniinom ko. So, 3 days ko siya ininom. Isa sa umaga, isa sa gabi. So, 6 na piraso. Next guys, is Coamoxiglob. So, ayan, ininom ko rin yan for 7 days. So, 14 pieces. So, isa sa umaga and isa sa gabi. Last is, Mepenamic Acid. Yes, of course, Mepenamic Acid every 6 hours. Pero kapag masakit lang, in my case, guys, uh, naubos ko yung mepenamic ko kasi parang gusto ko makompleto talaga yung gamot since every 6 hours talaga may pitik yung ilong, lalo dito sa tip. Kasi nga, ayan, magapa siya. Iniinom ko talaga siya. Mepenamic acid, 500 mg. Last, guys, but not the least is pineapple juice. Yes, guys, lumaklak ako ng pineapple juice. Kinagawa ko siyang tubig. And yes, umiinom pa rin ako ng water. But, ang pineapple juice kasi is high in fiber and sobrang bilis niyang makatayo ng sugat. Kaya, lumaklak ako niyan. As in, umagat ng hali gabi. Pero, of course, kumain muna kayo. Yan yung iniinom ko. And, I know, nakatulong talaga siya sa akin. And, by the way, guys, yung mga gamot na nabanggit ko pala sa inyo, just in case na maka-experience kayo ng diarrhea for 1 to 2 days na parang amoy gamot yung inyong folks. That's normal. Ibig sabihin nun is nilalabas lang yung mga bacteria sa katawan nyo. Kasi ako, I experienced nung second day but sabi naman ng doctor ko, okay lang daw yun. So that's it for today guys. Sana nagustuhan nyo itong video to and nakatulong sa inyo kung paano ko nililinis yung aking ilong. And since hindi naman ako naka-Gortex, kung mapapansin nyo wala tayong nililinis dito sa tenga natin. Since this one is silicone talagang Dito lang tayo mag-focus. So, hanggang dito na lang guys. Sana makita ko pa kayo sa susunod kong video. And I hope you find this helpful. May the good spirit bless you guys. And have a wonderful day. Bye!